ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഓപ്പോയുടെ മിഡ് റേൻ സീരീസ് ആയ റെനോ ക്യാമറ ഫോക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ റെനോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയ റെനോ ടു സെഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാമറ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാമറ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറേനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീഡിയോ റിവ്യൂ എന്നത്തെ പോലെ റിവ്യൂ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോട്ടക്കലിലെ ഗൾഫോൺ മൊബൈൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓണത്തിന് ധാരാളം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഓഫേഴ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോണിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വളരെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ഫീലും ലോ വെയിറ്റും താരതമ്യേന കുറവാണ് നാലായിരം എം എച്ചിണ്ടെങ്കിലും വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ എഡ്ജ് എല്ലാം കവിഡ് ആണ് അവിടെ നല്ല ഹാൻഡ് ഫീൽ ആണ് തരുന്നത് കയ്യിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പി അതായത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡ് എല്ലാം നല്ല എഡ്ജ് എല്ലാം നല്ല കവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിന്റെ ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മിഡ് റേഞ്ച് സീരീസിൽ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ജാക്ക് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഉണ്ട് അതും നല്ല കാര്യം മൈ പല ഫോണുകളും ഇപ്പോഴും മൈക്രോ യു എസ് ബി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായി സ്പീക്കർ ഗ്രില് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വലതുവശത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലതുവശത്തായി പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട് മേലെ സിമ്മ് എടു സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മേലെ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് ഉണ്ട് അത് നല്ല കാര്യം പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് പോ ക്യാമറയുടെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തെ വോളിയം ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ബട്ടൺസ് എല്ലാം വളരെ നല്ലൊരു ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആമലിഡി ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് നയൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മാത്രമല്ല നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ റേഷ്യോ ആണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഞ്ചസ് സൂപ്പർ ആമലോട്ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല വൈബ്രൻറ്റും കണ്ണിന് നല്ല വിസിബിലിറ്റി കാണ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ടി യു വി റെയിൻലാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ക്വാളിറ്റിക്ക് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിന് നല്ല കംഫേർട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം യൂസ് ചെയ്താലും കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഫോണിൽ ആമലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പോ അവകാശപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഓ വെർഷൻ ആണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനും സാധിക്കും ഏകദേശം അവർ മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളെക്കാളും പതിനാറ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ കൂടുതലും പതിനൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് അതായത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേഗത കൂടുതലാണെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വെർഷൻ ആണ് പിന്നെ കളർ വൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വെർഷൻ ആണ് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ റാമിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജി ബി റാമാണ് വരുന്നത് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ്റർണൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി ആണ് ഇതിൽ ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെനോ സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെനോ ടു മോ ടു സെഡ് മോഡലിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശേഷം ക്യാമറ സാംസങ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൈമറി സെൻസറായി വരുന്നത് സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നാപ്പ് സെൻസറാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടി ഇതിലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കഴിയുന്ന അനങ്ങിയാൽ പോലും ഫോട്ടോ ബ്ലറൊന്നും വരാതെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമതായി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാവൈഡ് സെൻസറുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ ആംഗിളുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ തൊട്ടതായിട്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സെൻസറുണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈനിൽ വളരെ വ്യത്യസ്ത പുലർത്തിയിട്ട് ഒരു തൊട്ടതായിട്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് വെർഷൻ ഡെപ്ത് സെൻസറുണ്ട് പിന്നെ അവർ ഓപ്പോ അവകാശപ്പെടുന്ന ഡെപ്ത് വെർഷൻ ടു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആണ് അതായത് വളരെ നല്ലൊരു ഡെപ്ത് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇമേജുകളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ടു ഡോൾ ടോൺ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസും ടെൻ ഐ ടി പി തേർട്ടി എഫ് പി എസും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല അതൊരു പോരായ്മയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്ലസ് ഗൈറോ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫോണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അനങ്ങണമെന്ന് ഫോൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്യാമറ സാമ്പിൾസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിങ്ങിനുള്ള ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് വൈകിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറവുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി അതായത് ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി സെൻസർ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ സെൻസറിന് സെൻസറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ വളരെ നല്ലൊരു വൈഡ് ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നൽകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി ക്യാമറ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വൈഡ് ആംഗിൾ വെറും എട്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് അവർ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതായത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് അതായത് ടു എക്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഡീറ്റെയിലിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ബോക്കെ ആണെങ്കിലും ബോക്കെ എഫക്ട് എന്താ പറയുക പോർട്ടേറ്റ് ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ഇമേജ് നല്ലൊരു എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എഡ്ജ് എന്താ പറയുക പോർട്ടേറ്റ് അല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും നല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പേര് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ഔട്ട്ഡോർ സെൽഫി എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ക്യാമറ കിട്ടാൻ കുറച്ച് അല്ല ഫോൺ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ നൈറ്റ് മോഡിനെ കുറിച്ചും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ നൈറ്റ് മോഡ് വളരെ നല്ലൊരു എഫക്ട് വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി കളർ നമുക്ക് കൂടുതൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കളർ വൈസ് ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നാലും അവരൊന്നും കൂടി അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഒന്നും പറയില്ല ക്യാമറ വളരെ മികച്ചതാണ് പക്ഷേ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ അതായത്